ഹോണർ എയ്റ്റ് സി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അനേബിൾ ചെയ്യുക ഹോണർ എയ്റ്റ് സിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിൽ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്കൊരു നോച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഫോണുകളിലെല്ലാം ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോണിൽ വെറും എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ പിന്നെ അസ്യൂസിൻ്റെ സെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ ഇതുപോലുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഓവറോൾ ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് സി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളൊരു പുതിയ പ്രോസസ്സറാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ഫോറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷനാണ് ഏകദേശം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ പിന്നെ അസ്യൂസിൻ്റെ സെൻ ഫോൺ മാക്സ് എം വൺ ഇതുപോലുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് നാല് ജി ബി റാം ആണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേരിയൻറ്റും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണലുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വേരിയൻറ്റും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ പിൻ ക്യാമറ വരുന്നത് ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെൻസറും രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ഷൂട്ടറാണ് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോണിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത് ബാക്കിലാണ് നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാല് ജി ബി റാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേർണൽ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയും നാല് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേർണൽ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുമാണ് ഡിസംബർ പത്ത് മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രോസസ്സറും തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഡിസൈനുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് സി പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്ന ഫോണുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ അസ്യൂസ് ജെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ പിന്നെ റിയൽമി യു വൺ ഇതുപോലുള്ള ഫോണുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിന് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സർ ഈ ഒരു ഫോണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഫോണുകളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അസ്യൂസ് ജെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് റിയൽമി ടു പ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ